Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a compartir tres cosas, tres cosas que debes poner particular atención, especialmente si tienes ingresos altos. Comenzamos. Bueno, pues en mi trabajo con clientes me he dado cuenta de varias cosas que tienen en común cuando recién empezamos a trabajar juntos y te quiero compartir algunas de ellas porque puede ser muy peligroso, muy peligroso para tu estabilidad financiera, para la estabilidad financiera de tu familia, para tu tranquilidad, si no les pones atención. Número uno, número uno, tu cobertura de seguros. Y esto va a sonar obvio, pero ¿cuándo fue la última vez que revisaste el seguro de tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el seguro de tu auto? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu protección adicional conocida como Umbrella? Que es un seguro que te cubre más allá de la protección que te ofrece el seguro de auto y más allá de la protección que te ofrece el seguro de casa. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que la revisaste? Quizá hace mucho tiempo. Quizá el año pasado. Cuando haya sido, es bien importante que tengas bien claro esas coberturas, que tengas bien claro cuáles son los riesgos a los cuales te enfrentas si mantienes las coberturas que tienes actualmente. Conocí a alguien cuyo único interés era pagar lo menos posible en su seguro de auto. ¿Sabes qué, Miguel? Tengo un seguro, tengo la mínima cobertura, al cabo tengo dinero para pagar si algo, si algo cuesta más de la mínima cobertura. Y, oye, precisamente el punto es que no tengas que tocar tu dinero para pagar en caso de desastre. Pues si, si algo pasa, creas un accidente o, o formas parte de un accidente tremendo, Varios vehículos involucrados, cosas de, de, de mínima probabilidad, sí, definitivamente, pero de altísimo riesgo si llegan a suceder y si te llegan a suceder a ti. Entonces es cuando necesites revisar la cobertura de tus pólizas. No te fijes tanto en cuánto pagas. Sí es importante comparar precios definitivamente, pero lo primero es revisar qué tanto estás cubierto, que también está cubierta tu familia, que también estás cubierto tú, en caso de que choques con un, con un auto que no tiene seguro, en caso de que un auto que no tiene seguro te choque a ti entonces bien importante tener claras esas coberturas en seguro de casa por ejemplo ¿sabes cuánto te cubre el seguro de tu casa? ¿sabes qué va a pasar si de repente esa casa se inunda, tienes cobertura de inundaciones, vives en una zona de inundaciones, tienes cobertura de terremotos, sí, a lo mejor donde vives los terremotos son infinitamente o son muy remotamente posibles que ocurran, pero ¿y si ocurren? La cobertura de terremotos existe, es, en Estados Unidos generalmente es muy barata en, en zonas de bajo riesgo, es tremendamente cara en zonas de alto riesgo como California, entonces tienes que determinar si te conviene, si no te conviene contratarlo. Otro punto a considerar en el seguro de casa es el valor de reemplazo. ¿Cuánto te va a cubrir ese seguro en caso de que tengan que reemplazar tu propiedad? Bien importante determinarlo, bien importante conocerlo. Otro factor a considerar también en tu seguro de casa es cuánto te van a pagar mientras no puedas vivir en tu casa en caso de que le pase algo a tu casa 
Y esto es una, una cobertura que existe, una cobertura no siempre revisada, no siempre discutida, pero que está ahí y es bien importante. Conozco a alguien que, que perdió su casa en un incendio en California, casa totalmente, pérdida total. Evidentemente no puede vivir ahí. Entonces el seguro le va a pagar un lugar donde pueda vivir mientras se reemplaza su casa. Bien importante tener esa cobertura en caso de que evidentemente algo le pase a tu casa. Obviamente no sabemos cuándo va a pasar algo, no sabemos si va a pasar algo, pero es importante tener estas coberturas, conocer estas coberturas antes de que algo pase. Que imagínate que algo pasa y resulta que, uy, lo siento, eso no está cubierto. Entonces es bien importante conocer qué te cubre y qué no te cubre. Segunda cosa que tenemos que revisar. Ya hablamos de seguros de autos, de seguros de casa. Hay otros factores. Posiblemente voy a traer un experto en seguros de casa y de autos para que nos platique más al respecto. Pero bueno, segundo tema que les quiero compartir hoy. Cosa que tienes que revisar, particularmente si tienes ingresos altos. Y es tus documentos legales. Documentos legales como el testamento. Documentos legales como... En Estados Unidos se conoce como Health Directive, que es esencialmente la instrucción si quieres que te desconecten o que no te desconecten, en pocas palabras. Bueno, ¿por qué el testamento? Bueno, pues va a sonar obvio, pero me he topado con casos, me he topado con gente, empresarios altamente exitosos que tienen propiedades, que tienen empresas, que tienen autos, que tienen ta, 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 pero no tienen testamento. Entonces, bien importante tener un testamento. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la importancia de tener un testamento, precisamente, porque mucha gente desafortunadamente ha muerto. Mucha gente desafortunadamente ha muerto sin un testamento. Entonces, el testamento te permite evitar problemas con tu familia. Problemas entre tu familia como consecuencia pues, de los activos que dejas. Entonces es bien importante tener un testamento, bien importante tener un Health Directive. Si tienes niños menores de edad, bien importante tener bien claro quién va a tomar custodia de ellos en caso de que los dos padres falten. Bien importante, porque si no lo tienes, entonces la corte va a tener que decidir por ti. Bien importante tenerlos. Otro documento bien importante que hay que tener se conoce como Power of Attorney en Estados Unidos. El Power of Attorney esencialmente le da permiso a la persona que tú designes a que tome decisiones por ti en caso de que no las puedas tomar. En caso de que estés inconsciente, por ejemplo, en caso de que estés incapacitado, por ejemplo, es, ese documento le da permiso a la persona que tú designas a que saque dinero del banco, a que tome decisiones por ti esencialmente. Entonces hay ocho decisiones que le permites tomar a la persona. Tú le puedes decidir, ¿sabes qué? Si algo me pasa, tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto otro, pero sí puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto otro. En Estados Unidos las reglas varían de estado a estado. Pero es importante tener este documento en caso de que algo te suceda. Es importante que tu pareja también lo tenga en caso de que algo le suceda. Bueno, entonces el tema uno fue revisar los seguros. Auto, casa, umbrella, seguros de vida, seguros de gastos médicos, etc. Tema número dos, documentos legales que hay que tener. Tema número tres, y esto es importantísimo. Tus inversiones, tu portafolio de inversión, tus empresas, etc. Todos los bienes que has acumulado. En específico, tu portafolio de inversión, tus cuentas de retiro, tus acciones, etc. Están alineadas con tus metas. Están alineados con lo que quieres lograr. Estás tomando el nivel de riesgo adecuado de acuerdo a la situación en la que te encuentras. Esto es bien importante que lo escuches porque lo que has hecho para llegar hasta donde estás no necesariamente es lo mismo que tienes que hacer para continuar en donde estás o para llegar al nivel al que quieres llegar. 
Por ejemplo, vamos a decir que tu meta financiera es llegar a 5 millones de dólares. Por ejemplo. Vamos a suponer que ya estás ahí. ¿Qué haces? ¿Sigues tomando más riesgo? ¿O le bajas al riesgo? Depende de tus objetivos, depende de tus metas. Entonces, si tu meta era llegar a 5 y ya estás ahí, entonces, ¿qué haces jugando el juego de las acciones todavía? Quizá es buena idea bajarle al riesgo. Quizá es buena idea que revises cuántas ganancias puedes tomar, minimizando los impuestos al tomar esas ganancias, y luego ya tener un portafolio que se adecue a tu nueva realidad. ¿Cuál es tu nueva realidad? La realidad de que llegaste a tu meta. O si estás empezando, si estás empezando y, y estás viendo en qué parte de tu camino estás, te faltan 20 años para jubilarte, 15 años para jubilarte, en qué parte estás tu portafolio respecto a tus metas, entonces es cuando determinas cuánto riesgo debes tomar. Y aquí es bien importante que todas tus cuentas, tus cuentas de retiro, tus cuentas que no son de retiro, tus cuentas de inversión antes de impuestos, etc. Es bien importante que todas estén hablando el mismo lenguaje. Todas las cuentas que tienen el mismo objetivo, vamos a decir, todas las cuentas que son para cuando te jubiles, deberían estar alineadas en la manera en que están invertidas. Ojo, no estoy diciendo que todas estén invertidas igual. No, señor. No, señora. Lo que estoy diciendo es que todas se complementen unas con otras, que todas formen un portafolio diversificado entre sí. El error que he visto que muchas personas cometen es que tienen dos asesores financieros, un asesor financiero no sabe lo que el otro está haciendo y cada uno ofrece portafolios diferentes, cada uno hace pues lo que, él, lo que esa persona cree que es mejor para su cliente. El problema con esto es que resulta que pues no hay eficiencias, no hay eficiencias en el diseño del portafolio. Se pagan costos más altos de los que deberían pagarse. Entonces la sugerencia es tener un solo asesor financiero. Si quieres tener dos, ese escoge a uno que sepa lo que está haciendo el otro. No es recomendable, pero bueno, si no lo podemos evitar, se trabaja con eso. Escoge a uno que sepa lo que está haciendo el otro para que entonces ese uno te pueda hacer un portafolio complementario a lo que el otro está haciendo. Un error muy fuerte que he visto es que hay gente que contrata dos asesores financieros y los pone como una carrera de caballos a ver quién da un rendimiento mayor y al que dé rendimiento mayor le dan más dinero. Error garrafal. ¿Por qué error garrafal? Porque... Eso lo único que logra es instigar a que los asesores financieros tomen más riesgo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si tienes dos asesores financieros y a los dos les dices, al que mejor rendimiento me dé, le voy a dar el dinero que tiene el otro. ¿Qué va a pasar? Si son asesores financieros, digamos, no muy profesionales, van a tomar la mayor cantidad de riesgo posible para ganar el mayor dinero posible para que el cliente le dé el dinero que tiene con el otro asesor financiero. Un asesor financiero profesional, lo que yo diría, lo que yo he dicho cuando me ha pasado esto, ¿sabes qué? No. Esa no es mi manera de trabajar. No puedo tomar tu dinero. Si vamos a estar compitiendo con otro para ver quién genera más, lo siento. Ese no es un juego que nosotros jugamos. Ese no es un juego que yo juego. Y ese no es un juego que yo te recomiendo jugar porque no es para tu beneficio que hagas eso. Entonces, mucho cuidado con quien te diga que eso deberías hacer. Eso de poner a competir asesores financieros por el mayor rendimiento de tus cuentas es una terrible, terrible idea. Lo que tienes que hacer es tener un solo portafolio diversificado con la mayor eficiencia posible. Es decir, si tienes una variedad de cuentas, antes de impuestos, libres de impuestos, después de impuestos, puedes crear un portafolio más eficiente. Entonces, bueno, 
pues esas son las tres cosas, las tres recomendaciones que tengo para ti el día de hoy. Revisar tus seguros, revisar tus documentos legales y revisar tu portafolio, asegurarte que está alineado con tus metas, con el nivel de riesgo con el que estás cómodo, con el que estás cómoda y hacia adelante, siempre hacia adelante, como digo yo. Bueno, pues es todo por el episodio del día. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima con otro episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día.